गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप दैट एवरी वन इज गुड एज वेल एज यू हैव कम्प्लीटेड योर क्लास वर्क एंड होमवर्क एंड इन लास्ट सेशन वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री मीन्स वी हैव डन टू क्वेश्चन इन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री सेकेंड पार्ट इन दिस क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग दैट कि आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है या आपको वो लीनियर पेयर बनाना है और उसको सॉल्व करके हमें सोल्यूशन फाइंड करना है और सोल्यूशन किस मैथड से करेंगे कौन सा मैथड कर रहे हैं हम लोग वी आर डूइंग सब्सटीट्यूशन मैथड सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मीन्स वन एट्टी डिग्री सप्लीमेंट्री मीन्स द टू एंगल्स विच हैज सम इज इक्वल टू वन एटी डिग्री वो दो एंगल जिनका सम वन एट्टी डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय एटीन डिग्री फाइंड दैम द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स अभी मैंने बताया जिनका सम वन एट्टी डिग्री होता है उनमें से जो बड़ा है वो छोटे नंबर को एट्टीन डिग्री से एक्सीड कर रहा है करता है एक्सीड मीन्स जो बड़ा नंबर है जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से एटीन डिग्री ज़्यादा है गेटिंग और हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं तो अगेन वी विल लेट द टू एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल्स एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री राइट ऑलवेज रिमेंबर जो भी हम वेरेबल लेट करते हैं उसके यूनिट को नहीं भूलना है इससे पहले अगर रुपीज़ का सम था तो हमें एक्स को रुपीज़ की टर्म में लेना था अगर हमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स क्योंकि कांस्टेंट होते हैं उसके लिए कोई भी यूनिट लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगल्स की दैट इज़ वाई डिग्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑन दीज टू एंगल्स विच वी आर लेटिंग जो नंबर्स हम मान के चल रहे हैं उनको डिग्री में ही मानना है क्योंकि हम एंगल्स निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री नाउ सेकेंड फैक्ट वॉट इज़ द सेकेंड फैक्ट वन ऑफ दैम इज लार्जर एंड अदर वन इज स्मॉलर एज यू ऑल नो इट इज़ कॉमन एक्चुअली जो लार्जर नंबर है वो छोटे नंबर को एक्सीड कर रहा है बाई एटीन डिग्री तो हमें एक्स और वाई में से एक को क्या करना है बड़ा लेना है तो लेट एक्स डिग्री इज ग्रेटर देन वाई डिग्री हमने इसको भी लेट कर लिया सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव वी हैव वॉट यू हैव दैट एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट मीन्स दे आर सम एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन राइट ठीक है बेटा दोनों का सम वन एट्टी डिग्री है सो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंड बड़ा नंबर बड़ा नंबर एक्स माना है हमने एक्स इज ग्रेटर देन वाई डिग्री बड़ा डिग्री इज ग्रेटर देन और एक्सीड स्मॉलर वन बाय एटीन डिग्री जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर में एटीन डिग्री ज़्यादा है सो दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन आई एम री राइटिंग इट और एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू 
एटीन डिग्री हमने इसको सेकेंड इक्वेशन माना है वाई को इधर ले गए माइनस वाई डिग्री हो गया इधर एटीन डिग्री कॉन्स्टेंट अब दोनों एक जैसी इक्वेशन हो गई वेरिएबल्स एक साइड कॉन्स्टेंट्स एक साइड राइट नाउ वी नो दैट कौन सा मैथड यूज़ करना है हमें सब्सटीट्यूशन मैथड सो आई होप कि आप लोग नहीं भूलें हमें क्या करना है एक वेरेबल को दूसरे वेरेबल की टर्म में लिखना है और उसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ वाई सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है सो दैट सेकेंड इक्वेशन विल कन्वर्ट इन टू वन वेरेबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल सो फ्रॉम equation first we have x degree is equal to kya karenge x degree idhar hi rakhenge y ko idhar leke jayenge x degree 180 degree minus 5 degree this is your third equation अब x डिग्री की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से सेकेंड में सब्सटीट्यूट करेंगे डोंट फॉरगेट जिससे हमने x की वैल्यू निकाली है उसमें कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं करते जो दूसरी इक्वेशन दी होती है उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं नाउ नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड देर फोर एक्स की जगह हम इसमें क्या रखेंगे थर्ड सेकेंड इक्वेशन में सॉरी नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड थर्ड से हमने एक्स की वैल्यू ली है इन इक्वेशन सेकेंड ये करना है सेकेंड में आप रखेंगे एक्स की वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स आई एम राइटिंग वन एट्टी डिग्री माइनस फाइव डिग्री और माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू एट्टीन डिग्री देखिए सेकेंड इक्वेशन एक्स डिग्री की जगह मैंने रखा वन एट्टी माइनस वाई डिग्री इन प्लेस ऑफ एक्स डिग्री और माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू एट्टीन डिग्री राइट दिस हैज कम नाउ दिस इज द इक्वेशन इन वन वेरेबल तो हम वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे वन एट्टी डिग्री माइनस वाई डिग्री माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू एट्टीन डिग्री नाउ वी हैव वन एट्टी डिग्री माइनस टू वाई डिग्री इज इक्वल टू एट्टीन डिग्री टू वाई यहीं रहने देंगे इसको इधर ले जाएंगे माइनस टू वाई वन एट्टीन माइनस वन एट्टी डिग्री कितना होगा टेन माइनस एट इज़ टू सेवन माइनस वन इज सिक्स वन सिक्सटी टू डिग्री इन नेगेटिव फॉर्म माइनस टू वाई क्यू बिकॉज दिस इज नेगेटिव टर्म एंड ग्रेटर देन एटीन दैट इज़ वाई आपको पता ही होगा माइनस से माइनस रिजोल्व हो जाता है ये कट सिर्फ रिजोल्व के लिए है कटिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं एक्चुअल में इन प्लेस ऑफ दिस स्टेप वट डू हैव टू डू आप रिजोल्व कर सकते हैं लेकिन कट नहीं दिखाना है कि इससे ये रिजोल्व हो जाता है इसको हमें दिखाना है टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन सिक्सटी टू अपॉन माइनस माइनस टू को इधर लेकर आएंगे माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल टू एट जो सिक्सटीन टू वन जो टू सो वाई इज इक्वल टू एट्टी वन डिग्री नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड जहां पर हम एक्स की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख चुके हैं नाउ नाउ सब्सटीट्यूट the value of y in equation third. so from third we have x degree is equal to वन एट्टी डिग्री माइनस वाई डिग्री वन एट्टी डिग्री माइनस एट्टी वन डिग्री टेन माइनस वन इज नाइन सेवनटीन माइनस एट इज नाइन नाइन्टी नाइन डिग्री सो एक्स डिग्री इज नाइन्टी नाइन डिग्री सो दिस इज आर आंसर सो हैंस सप्लीमेंट्री मेंट्री 
angles are angles are 81 degree and 99 degree so this is our answer okay so we have done with second part of question number three now we are moving forward to our next question part four the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km the charge paid is 105 rupees and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155 what are the fixed charges and the charge per kilometer how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer now we would like to understand this question kya keh raha hai wo question mein the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered wo ye keh raha hai agar aap taxi mein baith bhi jate hain तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है जो वो डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं करता है को नहीं करता है मींस बैठते ही आपका एक फिक्स चार्ज लग जाता है तो एक है फिक्स चार्ज और दूसरा है पर किलोमीटर के हिसाब से जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं तो अगेन फिक्स प्राइज वी हैव टू लेट एक्स एंड द चार्ज फॉर कवर्ड डिस्टेंस विल बी वाई पर किलोमीटर राइट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज वन हंड्रेड फाइव अब दस किलोमीटर जाने के लिए उसने वन हंड्रेड फाइव रुपीज चार्ज किए चार्ज किए एंड फॉर अ जर्नी ऑफ फिफ्टीन किलोमीटर द चार्ज पेड इज वन फिफ्टी फाइव यानी कि उसने टोटल फिक्स चार्ज मिला के और पर पर किलोमीटर के हिसाब से जो टेन किलोमीटर के चार्जेस उसने दिए हैं सो हमें क्या दिया हुआ है टेन किलोमीटर का एक प्राइस दिया हुआ है वन फिफ वन हंड्रेड फाइव और फिफ्टीन किलोमीटर का एक लेकिन ये चार्ज इंक्लूडिंग फिक्स प्राइस है मतलब फिक्स प्राइस जो उनका है वो तो एक्स लगेगा ही लगेगा उसके अलावा टेन पर किलो पर किलोमीटर के हिसाब से टेन किलोमीटर का प्राइस अलग लगेगा दोनों को ऐड करके वन हंड्रेड फाइव और फिर फिफ्टीन किलोमीटर के लिए वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव तो अब उन्होंने पूछा है फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर कितना चार्ज वो ले रहा है टैक्सी वाला वो बताना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस फॉर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर उसके बाद हमें ये भी बताना है कि अगर कोई पर्सन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर जाता है तो उसे कितना पे करना है लेट स्टार्ट द क्वेश्चन सो आर सोल्यूशन विल स्टार्ट हेयर ओके क्या करना है हमें लेट करना है फिक्स चार्ज लेट द फिक्सड चार्ज बी रुपीज एक्स ओके अगेन भूलना नहीं है यूनिट साथ में लेके चलनी है रुपीज में लेट कर रहे हैं तो रुपीज में पहले डिग्री में किया था तो डिग्री में बिकॉज इट वॉज एंगल सो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज x and charge per kilometer b rupees y fixed charges हमने let कर लिए x rupees और per kilometer के हिसाब से जो charge लगेंगे वो लगेंगे y rupees so according to question क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट में वो कितना चला टेन किलोमीटर तो फिक्स प्राइस तो उसे देना ही देना है एक्स रुपीज पे कर दिए उसने नाउ ही इज मूविंग फॉर टेन किलोमीटर टेन किलोमीटर इन टू पर किलोमीटर प्राइस ऐसे ही तो निकालते हैं एक पेंसिल की कॉस्ट अगर फाइव रुपीज़ है तो दस पेंसिल अगर आपको लेनी है तो फाइव इंटू टेन ही तो करोगे तो एक किलोमीटर की कॉस्ट अगर वाई रुपीज़ है तो टेन किलोमीटर के लिए कितना पे करोगे टेन इंटू वाई गेटिंग मी और इस टोटल के लिए उसने कितना पे किया है वन हंड्रेड फाइव रुपीज़ दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन 
सेकेंड उसने बोला था कि वो फिफ्टीन किलोमीटर चला तो अगेन फिक्स प्राइस तो चेंज होता ही नहीं है वो उसको इतना ही देना है नाउ ही इज सेंग फिफ्टीन किलोमीटर तो फिफ्टीन किलोमीटर के लिए फिफ्टीन इंटू वाई इज इक्वल टू कितना पे किया उसने वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज ये हो गई उसकी सेकेंड इक्वेशन अगेन ही इज आस्किंग फॉर सब्सटीट्यूशन पीरियड सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल कन्वर्ट एक्स इन टू वाई वेरिएबल सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव वी हैव एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन वाई टेन वाई को इधर ले गए ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन अब हमें एक्स की जगह क्या रखना है वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन वाई यहाँ पर और इससे हम वन वेरेबल में कन्वर्ट कर लेंगे सो वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव राइट ये हो गया तो अब ये वन वेरेबल में इक्वेशन आ गई वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे वन हंड्रेड फाइव टेन वाई प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर वाई रहने दीजिए और कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले लीजिए सो so, आपके पास आ जाएगा टेन वाई प्लस फिफ्टीन वाई फाइव वाई बिकॉज टेन नेगेटिव छोटा है और फिफ्टीन प्लस का है और बड़ा है तो फाइव बाई और इधर जाएगा वन फिफ्टी फाइव माइनस वन हंड्रेड फाइव सो वी कैन राइट टेन सॉरी फाइव बाय इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव माइनस वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव माइनस वन हंड्रेड फाइव सो वॉट यू आर गोइंग टू गेट फाइव बाय इज इक्वल टू ज़ीरो फाइव इट मीन्स फिफ्टी सो y इज इक्वल टू फिफ्टी अपॉन फाइव दैट इज टेन रुपीज देर फोर वाई इज इक्वल टू टेन रुपीज यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से जो वो चार्ज कर रहा है वो टेन रुपीज है नाउ फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन थर्ड सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन वाई था उसमें हमने वन हंड्रेड फाइव माइनस टेन इंटू टेन कर दिया सो ये हो गया वन हंड्रेड फाइव माइनस हंड्रेड सो दैट विल बिकम फाइव रुपीज इट मीन्स आप जाएं या नहीं जाएं वो फिक्स प्राइस फाइव रुपीज का टैक्सी में बैठते ही आपसे ले लेगा राइट सो दिस इज द फिक्स प्राइस हैंस फिक्सड प्राइस is rupees फाइव and per kilometer charges are rupees टेन so hence this is the answer by using substitution method we have done this part fourth part of third question now we are moving for next क्वेश्चन नंबर फाइव अ फ्रैक्शन बिकम्स नाइन अपॉन इलेवन इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इफ थ्री इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स फाइव अपॉन सिक्स फाइंड द फ्रैक्शन अगर हमने कोई भी फ्रैक्शन लिया लेट सपोज इट इज एक्स अपॉन वाई तो क्वेश्चन आयर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन नाइन अपॉन इलेवन हो जाता है इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर अगर हम एक्स और वाई में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू टू ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन नाइन अपॉन इलेवन आता है और अगर हम थ्री ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बिल बिकम फाइव अपॉन सिक्स और हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है इट इज इट ईजी 
इजेंट इट ईजी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू इन होमवर्क ये वाला क्वेश्चन आई एम डूइंग राइट सो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई लेट एक्स अपॉन वाई बी द फ्रैक्शन ओके लेट इट बी फ्रैक्शन वेयर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं लेना है एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स राइट सो अब उन्होंने दो कंडीशन लिए हैं तो मैं उसको कंडीशन में डाल रही हूँ फर्स्ट कंडीशन या केस फर्स्ट अब जो चाहें वो कर सकते हैं When टू is added, if टू is added, therefore numerator हमारा क्या है x x में टू ऐड कर दिया denominator क्या है y y में टू ऐड कर दिया और हमारा जो fraction है वो नाइन by एलेवन हो जाता है according to question. This is my first equation. Now move forward. We are coming to सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट सॉरी इफ थ्री विल बी एडेड इफ थ्री इज एडेड फिर से वही एक्स में थ्री प्लस किया वाई में थ्री प्लस किया और ये बन गया हमारा फ्रैक्शन फाइव अपॉन सिक्स दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन पीछे भी हमने किया था कि हम जो भी इक्वेशन फ्रैक्शन में डेसिमल में रूट्स में लेंगे उनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे रूट में फिर भी ज़रूरत नहीं थी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे रूट टू रूट थ्री सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट विल नॉट बी क्रिएटेड बट अगर फ्रैक्शन में कुछ है या डेसिमल में कुछ है तो उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है सो नाउ टेक टेक सिंप्लीफिकेशन फ्राम इक्वेशन फर्स्ट तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव मैंने क्या किया है इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी तो यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये ध्यान रहे कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं टू से टू इसको कैंसिल कर देते हैं या इसको इसके साथ कर देंगे वाई को टू को छोड़ देंगे तो आप इसको ब्रैकेट में लें सो दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज बिकॉज इसको पूरा एक होल नंबर मानना है हमें राइट right? फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सो इलेवन इन टू एक्स प्लस टू एंड नाइन इन टू वाई प्लस टू राइट अब इसको सॉल्व कर लेंगे सो इट विल बिकम इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी टू नाइन वाई प्लस एटीन इधर ले आते हैं इसको इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई एटीन माइनस ट्वेंटी टू सो इलेवन माइनस नाइन इज सॉरी इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू माइनस का ट्व यहाँ पर ट्वेल्थ में से एट गया तो कितना बचेगा फोर और वन में से वन गया तो माइनस फोर आ गया यहाँ पर सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन दिस इज योर थर्ड इक्वेशन अब थर्ड इक्वेशन आपकी हो गई ये इसके बाद हम इक्वेशन नंबर टू सो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं बेटर होगा कि हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करें सो so, अगर तब ऐसा करते हैं तो हम इसको थर्ड नहीं देंगे हम इसको और सिंप्लीफाई करके इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो उससे क्या होता है आपको सी बी और ए के जो नेगेटिव साइंस हैं वो जल्दी समझ में आ जाते हैं क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो सारी पॉजिटिव है और आपको नेगेटिव साइंस जल्दी क्लियर हो जाएंगे यहाँ आप गलती कर सकते हैं जैसे सी को माइनस फोर ले करके जबकि सी अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा और सी जो है वो नेगेटिव नहीं होगा राइट सो दैट इज़ वाई ऑलवेज रिमेंबर जब भी क्वेश्चन लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में लिखें सो दैट यू विल बी क्लियर अबाउट इट सो आई एम गिविंग 
it's the number 3. Now from equation 2, equation 2, 2 me kya hai? Again cross multiplication, 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3. Right? So solve it. 6x plus 6 3s are 18. 5y plus 5 3s are 15. Again, variables x taraf kar liye. Or constraints x taraf. So this is 6x minus 5y is equal to minus 3. Isko fir idar le hai ax plus by plus c form me. To yo jayega 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. So this is your fourth equation. Ab kar sakte hai aap third or fourth se substitution method start. Uske liye aap kya karenge equation 3 se x ki value nika lenge aur usse fourth me substitute karenge. We are going to substitute in fourth. So, from equation third, 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. So, 11x is equal to kitna ho jayega? Ye pura idhar chal jayega negative, idhar jake positive 9y or positive idhar jake negative minus 4. So, x ki value ho gai 9y minus 4 upon 11. This is our fifth equation. Now, put value of x or substitute value of x in equation fourth. Fourth me rakhenge to kya jayega? 6. Next page pe karte hai. Which is not left here. So, substitute the value of x in equation fourth. 6 यहां पर रखेंगे x की value which is 9y minus 4 upon 11 9y minus 4 upon 11 अब equation क्या है 6x minus 5y plus 3 minus 5y plus 3 is equal to 0 ये भूलना नहीं है ये हम क्यों कर रहे हैं ताकि इसको हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके और y की वैल्यू निकाल सके और y की वैल्यू को फिर हम उस इक्वेशन में पुट कर सके सो इट विल बिकम 6 9 जा 6 9 जा 54 y minus 6 4 जा 24 अपॉन 11 minus 5 by plus 3 is equal to 0 अब हम क्या करें 11 को LCM ले लेते हैं so take LCM 11 because here it is 1 here it is also 1 so 11 will be LCM 54 by minus 24 11 5 is a 55 by 11 3 is a 33 is equal to 0 11 the other jack is 0 jayega. so 54 by minus 24 minus 55 by plus 33 is equal to 0. Constraints ko ek saath le lete hain. Variables ko ek saath. 54 minus 55 is minus y. 24 plus 33 is plus aega ki bhi 33 bada hai. So 13 minus 4 is 9. 2 minus 2 is 0 so, is equal to 0. So y idhar chala jayega. y is equal to 9. Now substitute the value of y in equation. Konsi equation mein rakhenge? Jo humne x ko y ki term mein likhne ke liye kiya tha. Equation number 5, 9y minus 4 upon 11. Equation 5th, x is equal to 9y minus 11 upon 11. 4 y ki value rakhenge 9 into 9 minus 11 upon 4 9 9 is 81 minus 11 upon 4 that is 0 7 4 so x ki value kitni hai 70 upon 4 if it is 70 upon 4 then what will be the 
answer. Oh, this value is coming wrong due to this problem. I have taken it, noted down wrongly. So this is 9 by minus 4 upon 11. 9 x is equal to 9 by minus 4 upon 11. Avoid this, right? By mistaken from the back, I have noted down wrong. It is wrong. So go with this, y is 9. 9 into 9 minus 4 upon 11. 9 nines are 81 minus 4 upon 11. So it will be 11 minus 4. 11 minus 4 is 7. And this is also 7. 11, 7 is 77. So fraction kya hoga? x upon y is equal to 7 upon what was the value of y? 9. 7 upon 9. So hence the fraction is 7 upon 9. Students this is the last question of exercise 3.3 from my side. And you have to do the remaining part of this question in homework. And tomorrow we will do exercise 3.4 which is elimination method. We will start elimination method tomorrow. Thank you so much and do your work on time.